ആർസി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പേര് ഡോക്ടർ രാജൻ പ്രകൃതി ചികിത്സാ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ജീവിച്ചു വരുന്ന ആ മേഖലയിൽ അറസമിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പതിനഞ്ചര വർഷം രണ്ടും കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈ വിത്തൌട്ട് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കുറെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ആരോഗ്യപരമായ നേട്ടം ആ അപ്പോ ഇന്ന് ഈ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ കഴിയാൻ പോവുകയാണ് ഒരു മാസം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ വർഷത്തിന്റെ മുക്കാലും കഴിയാണ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകും പ്രൊവൈഡർ ഇഫ് യു ആർ ഹെൽത്തി പക്ഷെ നമ്മൾ സിക്ക് ആണെങ്കിലോ സമയത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ ആ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനില് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പറയാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പുതിയ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അറസിമ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം ബേസിക്കലി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഒന്ന് ആരോഗ്യം രണ്ട് സമ്പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വിദ്യാധനം സർവ്വതനാൽ പ്രധാനം എന്ന് പഠിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് വലിയൊരു സംശയമില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യവസായം ഇൽനെസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സിക്നെസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യവസായം അത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം പുതുമയുള്ള കാര്യം എന്നാൽ ഒരു നാൽപ്പതോ അൻപതോ വർഷം മുൻപ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാല ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പുതുമയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ വലിയൊരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് അതിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിലധികം ഞാൻ വിദേശത്തായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ അവിടെ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താനും സാധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദ റിയൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് വലിയ അവയർനെസ് ഒന്നുമില്ല അവർ ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഹെൽത്തിൽ അത്ര നമ്പർ വൺ അല്ല ഇനി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായുള്ള ധാരണയൊന്നുമില്ല ആളുകളുടെ പൊതുവെയുള്ള ധാരണ രോഗം വന്നാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ രോഗം മാറുമെന്നാണ് രോഗം വന്നാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയുന്നു രോഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നു പലപ്പോഴും അത് പുതിയ രോഗത്തിലോട്ട് വഴി തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് എന്നും എന്നും ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു എട്ടോ പത്തോ വർഷം മുൻപ് ഒരു രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിപ്പോയ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് മൂന്നോ നാലോ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ കേസിലും അതെ അല്ലെ ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ബി പി കൂടും അപ്പൊ ബി പിയുടെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബി പിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് ബി പി അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വരും ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ച് മരുന്നിന്റെ അടിമകളായിട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകളുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആർസിയം പോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം പ്രകൃതി ജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം രണ്ടും കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം ലൈവ് വിതൌട്ട് മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞ പതിനാറര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു ആശുപത്രി പോയിട്ട് ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കയറിയിട്ട് പതിനാറര വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതശൈലിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നാച്ചുറോപ്പതി പ്രകൃതി ജീവനം ആൻഡ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു യുവർ ഫുഡ് ഈസ് യുവർ മെഡിസിൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒറ്റ കാര്യം യുവർ ഫുഡ് ഈസ് യുവർ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഒരു അസുഖങ്ങളും വരില്ല അത് എന്റെ അനുഭവമാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്ത കുറെ ആളുകൾക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റിസൾട്ട് കിട്ടി അല്ലാത്തവർക്ക് എത്രയൊക്കെ ചെയ്തു അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ യുവർ ഫുഡ് യുവർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫുഡ് എന്താണ് എന്താണ് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മു
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മലിനീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോസിറ്റീവ് ഫുഡ് ന്യൂട്രൽ ഫുഡ് നെഗറ്റീവ് ഫുഡ് പോസിറ്റീവ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പച്ചയായ പച്ചക്കറികൾ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ കരിക്ക് തവിട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇത് എത്ര കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നേരം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകൾ അതിൽ അതിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വേവിക്കാത്തത് കഴിച്ചാൽ അത് പഴങ്ങളാവാം പച്ചക്കറികളാവാം ഒരു രോഗവും നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല അതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി ഓക്കെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് ബി എനിക്ക് എക്സ്പൈസ് ആയിട്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഷുഗറോ പ്രഷറോ കൊളസ്ട്രോളോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഭക്ഷണം രണ്ടു നേരവും വേവിക്കാത്തത് കഴിക്കുക അപ്പൊ ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട അവര് സാലഡ് കഴിച്ചാൽ മതി രണ്ടു നേരം കഴിച്ചോളൂ വയറ നിറച്ച് കഴിച്ചോളൂ ക്യാരറ്റും കൊക്കുമ്പറും ബീട്രൂട്ടും കോവയ്ക്കും തക്കാളി മൂക്കാത്ത വെണ്ടക്കായും മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറും തേങ്ങ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോളൂ തേങ്ങ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ വരില്ല നോ ഡൗട്ട് അതിൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷേ ആ തേങ്ങ ആട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നിലധികം തവണ ചൂടാക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ കൊളസ്ട്രോൾ വരാം ഒരു പക്ഷെ കാരണം അത് റീബോയിൽഡ് ഓയിലാണ് അപ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം നൽകും പോസിറ്റീവ് ഫുഡ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോസിറ്റീവ് ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വേവിക്കാത്ത കഴിക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് വേവിച്ചത് മാത്രം കഴിക്കാനാണ് അപ്പൊ ശീലങ്ങൾ മാറ്റിയ രോഗങ്ങൾ മാറും ശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളുടെ അടിമകളായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വേവിക്കാത്ത കഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം രണ്ടു നേരവും അടുപ്പ് കാണാത്ത ഭക്ഷണം വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഒരാഴ്ച പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതാ തരുന്നത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഷുഗർ മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് മുഴുവൻ മാറുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് ചികിത്സിച്ചിരുന്ന മീൻസ് മറ്റ് പല സീരിയസ് ആയ അസുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മ പോലെ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ടൊക്കെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിറാക്കിൾ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ മിറാക്കിൾ ബട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീ ജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ഡീ ജനറേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗം ഇല്ലാതാക്കുന്ന രോഗം അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലെ ടി ബി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലെ ക്യാൻസർ പോലെ രോഗങ്ങൾക്കും വി ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ് എന്ത് മൂന്ന് നേരവും അടുപ്പ് കാണാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ അടുപ്പ് കാണാത്ത ഭക്ഷണം വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണം പഴങ്ങളാവാം പച്ചക്കറികളാവാം പഴങ്ങളിൽ കൂടെ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കരുത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ തന്നെ പുളിയുള്ള പഴങ്ങളുണ്ട് മധുരമുള്ള പഴങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് അത് ചേരില്ല അത് വിരുദ്ധ ഭക്ഷണമാണ് അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പഴം കഴിക്കും പച്ചക്കറിയും കഴിക്കും പുളിയുള്ളതും കഴിക്കും മധുരമുള്ളതും കഴിക്കും എല്ലാം കൂടി കഴിക്കും ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് കുറെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യു ആർ ഫുഡ് ഈസ് യുവർ മെഡിസിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് മരുന്ന് അല്ല വേറെ ഒരു മരുന്നിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല അപ്പൊ സാത്വികമായ ഭക്ഷണം പോസിറ്റീവ് ഫുഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൻസിങ് ഫുഡ് രണ്ടാമതാണ് എനർജൈസിങ് ഫുഡ് ന്യൂട്രൽ ഫുഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചോറ് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരുന്നു അത് കൺവെർട്ട് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആവുന്നു അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഓക്കെ അത് ന്യൂട്രൽ ഫുഡ് എന്നോ എനർജൈസിങ് ഫുഡ് എന്നോ പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒക്കെ കുറേശ്ശെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മുൻപ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു പാത്രം നിറച്ച് ചോറുണ്ടിരുന്നു അന്ന് നന്നായിട്ട് വിയർക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അധ്വാനം ഒന്നും ഇല്ല ആകെ കൂടിയുള്ളത് മൊബൈലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു അൻപത് അറുപത് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് വർഷം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് വർഷം മുൻപ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് റേഷൻ കടയിലൂടെ പഞ്ചസാര കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു റേഷൻ കടയിൽ അര കിലോ പഞ്ചസാര പഴയ ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഈ പഞ്ചസാര ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ സമയത്ത് നമുക്കത് വലിയ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ വല്യ വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് ഈ അര കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഡബ്ബയിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഉപദേശം തരാറുണ്ട് പഞ്ചസാര എല്ലുരുക്കും സ്കൂളിന്റെ പടി കാണാത്ത അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഈ അറിവ് ആര് കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ പ്രകൃതി കൊടുത്തതായിരിക്കാം അന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് വർഷം മുൻപ് അവര് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പഞ്ചസാര എല്ലുരുക്കും അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ എനിക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ല സോ ലെറ്റ് എസ് ടോപ്പ് ഷുഗർ ഫ്രം ടുഡേ ഓണമേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വീണ്ടും കേൾക്കും സോ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഓക്കെ പഞ്ചസാര മാഹാത്മ്യം മാത്രം പറയുന്ന കുറെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേൾക്കാം രണ്ടാമതാണ് മൈദ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈദ കൊണ്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളാണ് മൈദ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും ഏത് ഭാവത്തിൽ വന്നാലും മൈദ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം കാണിക്കും അത് പശയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഒട്ടി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത അത് കുടലിൽ ചെന്നാൽ കുടൽ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കും അത് ദഹനം നടക്കില്ല കുടലിന്റെ മോഷൻ അതായത് പെരിസ്റ്റാലിക് മോഷൻ അത് തടസ്സം വരുത്തും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡറുകൾ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ മൈദ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന അലോക്സൻ പോലെയുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ഷുഗർ എന്ന രോഗത്തെ ബോണസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളം അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഒരു കാരണം മൈദയാണ് സോ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര മൈദ മൂന്നാമത്താണ് പാല് പാലിന്റെ ഉപയോഗം എത്ര കുറക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് സത്യത്തിൽ പശുവിന്റെ കുട്ടിക്കുള്ളതാണ് പശുവിന്റെ പാല് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എത്രമാത്രം അലർജി ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടോ ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടോ അതിന്റെ നമ്പർ വൺ റീസൺ പാലാണ് പിന്നെ ധാരാളം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണുകൾ അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് പാൽ അമിതമായിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അമിതമായിട്ട് വളരും അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളിലൊക്കെ അത് പീരീഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഏർലി പീരീഡ് വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാലിനൊക്കെ വരേണ്ടതിന് പകരം എട്ടിനും ഏഴിനും ആറ് വയസ്സിലൊക്കെ പീരീഡ് വരുന്ന കേസുകളുണ്ട് പാലാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ ഘടകം സോ പാലിന്റെ ഉപയോഗം എത്രയും കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല അഡൾട്രേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് പാല് കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഏരിയയിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി പശുക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ അതേസമയം പത്ത് വർഷത്തിന് പാലിന്റെ ഉപയോഗം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മടങ്ങ് കൂടിയിട്ടോ ഇതെങ്ങനെയാ സാധ്യമാവുന്നത് പശുക്കൾ കുറയുകയും പാലിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാല് വരും അത് നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് അസാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നാൽ നല്ല പാല് നല്ല ശുദ്ധമായ പാല് പുല്ലും വൈക്കോലും തിന്ന് കഴിയുന്ന നല്ല നാടൻ പശുവിന്റെ പാല് ചെറിയ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടു അവേഡ് ബെറ്റർ ടു അവേഡ് അപ്പോ പഞ്ചസാര മൈദ പാല് ഉപ്പ് പഞ്ചസാരയേക്കാൾ വില്ലനാണ് ഉപ്പ് ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം എത്ര കുറയ്ക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് കാരണം ഉപ്പ് ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് എത്ര കൂടുതൽ മീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹാർട്ട് മറ്റൊന്ന് ലിവർ ഓക്കെ അപ്പോ ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയും ഹിപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്ന ഒരു രോഗിയോട് വൈദ്യുതി പറയും ഒരു കാരണവശാലും ഉപ്പ് തുടരുത് അത് സാധാരണ അലോപ്പതി ഡോക്ടറും പറയാറുണ്ട് ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്ന രോഗിയോട് ഡോക്ടർ പറയും ഉപ്പ് കഴിക്കരുത് അങ്ങ
ഉപ്പ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിക്കുക പക്ഷെ പല ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാങ്ങാപ്പഴമൊക്കെ ചെത്തി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മേലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വിതറും ഇത്രയും നല്ല ഭക്ഷണത്തെ മലിനീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഏതുപ്പായാലും ഏത് ആസമിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഏത് ഉപ്പായാലും ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം എത്ര കുറയ്ക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് സോൾട്ട് ഈസ് എ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഉപ്പ് തിന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ പഞ്ചസാര മൈദ പാല് ഉപ്പ് നാലാ അഞ്ചാമത്തതാണ് തവിടില്ലാത്ത വെളുത്ത അരി അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് തവിടില്ലാത്ത വെളുത്ത അരിയാണ് തവിടിലാണ് സർവ കാര്യങ്ങളും സർവ കണ്ടന്റുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷണങ്ങളും മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ തവിട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെല്ല് രണ്ടു തവണ പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് ഇരിപ്പുഴുക്ക് പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് മലയാളികൾ ഉപയോഗിക്കുക നെല്ല് രണ്ട് തവണ പുഴുങ്ങുമ്പോൾ നെല്ലിലെ കംപ്ലീറ്റ് എസൻസും ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകും ആ നെല്ല് മില്ലിൽ കൊണ്ട് കുത്തി കുത്തി വെളുപ്പിച്ച് ഉള്ള തവിട് മുഴുവൻ മില്ലിൽ കളയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൂന്നോ നാലോ തവണ കഴുകി അതിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന തവിട് അരിക്കാടി വെള്ളത്തിലൂടെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും ആ അരി അടപ്പത്തിട്ട് തളപ്പിച്ച് തളപ്പിച്ച് വാർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് എസൻസ് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ആ ചണ്ടി തിന്നുന്നവരാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മലയാളികൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അവിടുത്തെ മലയാളികളും മിക്കവാറും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റസ് കാരണം തവിട് ഉള്ള ഭക്ഷണം മലയാളികൾ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന സർവജീവിത ശരീരവും തലപൊക്കിയത് അതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉള്ളതിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് തവിട് തവിട് നേരിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തവിടുള്ള കഞ്ഞി കുടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരിയുടെ തവിട് നിൽക്കുന്ന എണ്ണ നമുക്കിവിടെ അറസിമില് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ എന്ന പേരിലുള്ള ഫിസിക്കൽ റിഫൈൻ റൈസ് പാൻ ഓയിൽ ഉണ്ട് ഈ എണ്ണ ആദ്യമായിട്ട് അറസിമില് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് വലിയ അവയർനെസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതൊന്നും കിട്ടാനില്ല രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആർസിമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അരിയുടെ തവിടുന്നെടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ റീഫൈൻ റൈസ് പ്ലാൻ ഓയിൽ ആർസിയം ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് ഓയിൽ ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് ഓയിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷക എണ്ണ ഈ എണ്ണ ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോ തവിട് ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പ്രഷനിലൂടെ കോൾഡ് കമ്പ്രഷനിലൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ എണ്ണ നാല് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം തലയിൽ തേക്കാം മേല് തേച്ച് കുളിക്കാം പാചകണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഡെയിലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ നാലും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടര വർഷമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ മാറ്റം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയി തലയിൽ തേച്ചാൽ മുടിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ സാന്നിധ്യം ധാരാളം അതിലുണ്ട് മേല് തേച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഏകദേശം പതിനാലോളം അസുഖങ്ങളുണ്ട് മൊരി മൊളി വെള്ളപ്പാണ്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ സൊറിയാസിസ് എക്സിമ തുടങ്ങി ആക്നി അല്ലെങ്കിൽ കാര തുടങ്ങി സ്കിൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരമാണ് പരിഹാരമാണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ സുരയാസിസ് മാറിയ ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് അത് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അപ്പൊ തലയിൽ തേക്കാം മേല് തേച്ച് കുളിക്കാം പാചകണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഡെയിലി ഇത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കഴിച്ചാൽ അത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ല് തേയ്മാനം ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡറുകൾ പാർക്കിൻസൺസ് അൽഷിമേഴ്സ് മെനോപോ സിൻഡ്രം തുടങ്ങി ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാലോളം രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ എണ്ണ കാരണം എന്താ ധാരിയുടെ തവിടുന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അതും ഫിസിക്കൽ റിഫൈൻഡ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം എണ്ണകളുണ്ട് അത് കെമിക്കൽ റിഫൈൻഡ് ആണ് ഭൂരിപക്ഷവും ഇത് ഫിസിക്കൽ റിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീടുകൾ പൊതുവെ അസുഖങ്
കരിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് രക്തം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംഗതി മൂന്ന് രക്തം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ എന്താ ആ ക്വാളിറ്റി ആണ് ആരോഗ്യത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കഴിച്ചോളൂ രോഗങ്ങൾ തനിയെ മാറും നിങ്ങൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗങ്ങളും വരില്ല രോഗങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ എ ഗുഡ് ഫുഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മീൻസ് ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കും ചോറും ചപ്പാത്തിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കും നെഗറ്റീവ് ഫുഡ് ധാരാളം കഴിക്കും അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആശുപത്രി പോകേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മേലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഡബ്ബ വെച്ച് ഷുഗറിന്റെ മരുന്ന് പ്രഷറിന്റെ മരുന്ന് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്ന് ലതിമാനത്തിന്റെ മരുന്ന് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിന്റെ മരുന്ന് സ്ട്രോക്കിന്റെ മരുന്ന് ക്യാൻസറിന്റെ മരുന്ന് തൈറോയിഡിന്റെ മരുന്ന് ഒക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് ഇരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മിക്കവാറും വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നും ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും കാരണം അവർ കഴിക്കുന്ന ശരീരത്തെ മലിനീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യു കെൻ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഗുഡ് ഡിസിഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം തരും ഇനി ഇത് ആശയമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എണ്ണയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അരിയുടെ തവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ റീഫണ്ട് ഡൈസ് പ്ലാൻ ഓയില് അത് കഴിച്ചോളൂ വണ്ടർഫുൾ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി അത് കഴിക്കാൻ ചില ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വിചാരിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സല ഇനി തീരെ പറ്റുന്നില്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൻ ടേക്ക് ഈ അരിയുടെ തവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗാമ റൈസിനോട് എടുക്കുന്നുണ്ട് റൈസിനോള് ഈസൺ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കുക രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഒന്ന് വിധം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാലോളം അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ് ഇതൊരു ന്യൂട്രസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് ന്യൂട്രീഷനും ആണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് അരിയുടെ തവിടുന്ന് എടുക്കുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് ദർ ഇസ് നോ സൈഡ് എഫക്ട് പലരും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് കഴിച്ച വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും എഫ് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ട് എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും അപ്പൊ അവർ ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ആ എണ്ണ കഴിക്കാം എണ്ണ കഴിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഇനി അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കും രണ്ടും കൂടി കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ ഗാമോറൈസിനോട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് നല്ലതാണ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഇത് ഇതിനെ ഒരു മരുന്നായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂട്രസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാമോറൈസ് അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് നല്ല ആരോഗ്യം നൽകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാറ്റഗറി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് ഇനി ശരീരത്തിന് രോഗം വരാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മായം കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ മായമില്ലാതെ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആർസ്യം എന്ന ബ്രാൻഡിൽ മായം കലരാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം കസ്റ്റമറിലോട്ട് നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ മായം കലർത്താൻ ആരുമില്ല മാത്രമല്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ മായം കലരാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അല്ലെ ഒരു ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞ കളറുള്ള ഒരു പൊടി ഇത് നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടർമറിക് പൗഡർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടർമറിക് പൗഡർ മഞ്ഞളിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പാല് കിട്ടാണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലില് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഇളക്കി കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുടിച്ചോളൂ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏത് മുറിവിനും നല്ലതാണ് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത്
അപ്പൊ ചെലവ് സാമ്പത്തികപരമായ ചെലവും ആരോഗ്യപരമായ ചെലവിനെയും നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ രോഗം വരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ വരുന്ന മായം രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്ന മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിറം മണം രുചി വേറെ ഒന്നും നോക്കാറില്ല നിറം നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കും ക്യാൻസർ നമുക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും രുചി മണം നോക്കി കഴിക്കും അത് വയറിന് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡറുകൾ ഉണ്ടാക്കും അൾസറും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വയറിൽ ഉണ്ടാക്കും ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസോർഡറുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ നിറം മണം രുചി ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടോ മിനറൽസ് ഉണ്ടോ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ടോ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ ഒന്നും ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിറം മണം രുചി അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ കുറയുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ബോഡി അതിന് ആവശ്യപ്പെടില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അന്നജം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഫാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണം പക്ഷെ ഇത് മൂന്നും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കും വെള്ളം ഒരുപക്ഷെ കുറവായിരിക്കാൻ കുടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശരിയം ഇതിന്റെ ഒക്കെ അഭാവം കൊണ്ട് വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ആവശ്യപ്പെടും തൊണ്ട പറയും വെള്ളം വെള്ളം തരുമെന്ന് എന്ന അതുപോലെ തന്നെ വിശന്നാൽ നമ്മുടെ വയറ് പറയും ഭക്ഷണം തരുമെന്ന് പക്ഷെ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാലോ മെഗ്നീഷ്യം കുറഞ്ഞാലോ സിങ്ക് കുറഞ്ഞാലോ ഫോസ്ഫറസ് കുറഞ്ഞാലോ വൈറ്റമിൻ സി കുറഞ്ഞാലോ ശരീരം ഒരിക്കലും അത് ആവശ്യപ്പെടില്ല ഇത് എപ്പോഴും ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് മാറും വരുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം അസുഖങ്ങളും ബേസിക്കലി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാരങ്ങളെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് സപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടാത്ത പോഷകങ്ങളെ നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് അതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിൽ ഒന്നാണ് ബേസിക്കലി ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെൻ പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഏതാണുങ്ങൾക്കും ഏത് രോഗാവസ്ഥയും ഡെയിലി ഒരെണ്ണം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം കഴിക്കാം ഇതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്ന ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പറയുന്ന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ പറയുന്ന റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര പോഷകങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വേണം മിനിമം വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ശതമാനം അസുഖങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സൈഡ് ആവും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുപത് ശതമാനം രോഗങ്ങളും ബേസിക്കലി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ് ഒരു വ്യക്തി ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീൽ ഗെറ്റ് ഹീൽ ബി വെരി ആക്റ്റീവ് വെരി എനർജറ്റിക് ടയർഡ് ആവില്ല കാരണം സാധാരണ പുരുഷന്മാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും പലപ്പോഴും ലഞ്ച് ലേറ്റ് ആവും ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ലഞ്ച് കഴിച്ചു എന്ന് തന്നെ വരില്ല മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന പുറമേ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ജങ്ക് ഫുഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഹൈജീനിക് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും കഴിക്കുക അപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെൻ ഇതിന് വരുന്ന വില ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന പൈസ ചായയുടെ വില നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോളും അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ള ധാരാളം പുരുഷന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഗതി എന്നത് എന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇതാണ് രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അഞ്ചു മാറുന്ന അവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ എണ്ണിക്കും എത്ര മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും മൂത്രം തീരാത്ത അവസ്ഥ വരും ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് അത്തരം കേസുകളിൽ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കു കൂടി ചെയ്യണം ഹിബാത്ത് എടുത്താൽ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഹിബാത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അരമണിക്കൂർ ഒരു അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ടബ്
നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ഗുളിക രൂപത്തിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കരുതുന്നത് മരുന്നല്ലേ ഇത് മരുന്നല്ല മരുന്ന് രോഗത്തെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു താൽക്കാലിക ശമനം നരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നു മറ്റേത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇല്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വെല്ലസ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്രി ചാർട്ടും വരുന്നത് മറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ബോഡിക്ക് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോഷണങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം ശരിക്കും ഒരു വാഹനമാണ് ഒരു വാഹനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് വാഹനത്തിന്റെ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊബിലിറ്റി എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ഇന്ധനം ഒഴിച്ചാൽ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഓടും ഇന്ധനം മോശമാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് 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 ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം നൽകുന്നു നല്ല ഇന്ധനം ഒരു വാഹനത്തിന് നല്ല മൈലേജ് നൽകുന്നു ഓക്കെ ന്യൂട്രി ചാർട്ടും വേണം പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആർക്ക് വേണേലും കഴിക്കാം ആണുങ്ങൾക്ക് ഇനി കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളത്തിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരം കേസുകൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വെള്ളത്തിന് വളരെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ദഹനവും ആഗിരണവും നടക്കണമെന്ന് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളം വേണം അപ്പൊ അത്ര ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കേസുകൾ ഒരു ഒരു എക്സ്പെർട്ടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ന്യൂട്രി ചാർട്ടും വേണം ഇതൊരു മരുന്നല്ല ഈ രൂപം കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മരുന്നായിട്ട് ആളുകൾ തോന്നും ഇത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സമാന ഗുണം നൽകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോഷകങ്ങൾ ഇതിൽ അൻപത് പോഷകങ്ങൾ പതിമൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് പതിമൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് പതിമൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആറോളം ബൊട്ടാണിക്കൽസ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപത് പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് പൂമൻ ആർത്തവ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടി മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലും ഡെയിലി ഒരെണ്ണം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം കഴിക്കാം ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും ഓക്കെ ഇത് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്തിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഇത് കഴിച്ച വല്ല പ്രശ്നം വരുമോ എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം അയൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കിലോ ചീര കഴിക്കണം അപ്പൊ ഒരു കിലോ ചീര കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും അയൻ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഗുലർലി കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നര രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കൂടും എച്ച് ബി ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിന്റെ ലെവൽ കൂടും അവർ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടും അസുഖങ്ങൾ വരില്ല ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് അവര് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും വയ്യാന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പിന്നീട് കണ്ടില്ല വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടു വീടുകളിൽ വർക്ക് കൂടുതലാണ് രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ വൈകിട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര വരെ കണ്ടിന്യൂസ് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷ സ്ത്രീകളും അപ്പൊ അവര് അവർക്ക് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ റോളുകൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല അൺലിമിറ്റഡ് റോളാണ് പല വേഷങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല രൂപത്തിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല വേഷങ്ങളിൽ പല പാർട്ട് പല റോൾ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അതെല്ലാം പലപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴുമണി ആകുമ്പോൾ അവർ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ പോകും അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പാവും അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എപ്പോഴും പറയണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെഡിസിൻ ഇതൊരു മരുന്നല്ല ഇതൊരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒന്നര രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് അവർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കൂടും അവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അസുഖങ്ങൾ പൊതുവെ വരില്ല രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അർത്ഥമുള്ള ഓരോ സ്ത്രീകളുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ബ്ലഡ് ഓരോ മാസവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും അത്രയും ബ്ലഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അയൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര അളവിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പദ്ധതി പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്ന അർത്ഥവും എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും നീട്ടിവെക്കും അപ്പൊ ആർത്തവം തെറ്റും തെറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ധൈര്യം കൂടും ഇ
ഇതിലുള്ള ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഔഷധികൾ മീൻസ് പതിമൂന്ന് തരത്തിലെ പഴങ്ങളുടെ സത്ത് മറ്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ബെനിഫിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൂവിന്റെ സത്ത് ഇതിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റം സിംറ്റംസ് അതായത് മാസമുറ വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആടിവയർ വേദന അമിതമായ വിയർപ്പ് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്രസ്റ്റിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പെയിൻ വരും ചിലർക്ക് ആ സമയത്ത് മുഖത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പീഡ് വരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമായിട്ട് മുഖക്കുരുകൾ കുരുക്കളൊക്കെ തരും മുഖക്കുരുകളല്ല കുരുക്കളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നതാണ് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റം ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും അല്ല സ്റ്റാർ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂവിന്റെ സത്ത് ചേർത്തുകൊണ്ട് ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട് വയറുവേനൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സ്കൂളിലൊന്നും പോകില്ല കോളേജിൽ പോകില്ല വീട്ടില് ബെഡിൽ കിടക്കും ചിലപ്പോൾ ഹോട്ട് ബാഗിൽ ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് കിടക്കും ചിലപ്പോൾ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് വയറിന്റെ ഇടയിൽ തലേണി വെച്ച് കിടക്കും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട നല്ലത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ റെസിപ്പ് കിട്ടും പിന്നെയുള്ള ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് യൂട്രസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമാക്കാം അത് ഫൈബ്രോയിഡ് പി സി ഒ ഡി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഡിസീസ് തുടങ്ങി കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ നമ്പർ വൺ റീസൺ അവർ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത വെള്ളം കുടിക്കില്ല സമയാസമയങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു മലാശയത്തിലും മൂത്രാശയത്തിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പതുക്കെ പതുക്കെ യൂട്രസും ഓവറിയൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ പോലെ അത് ഫോം ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ യൂട്രസിന്റെ ഇന്നർ ലെയറിന് കട്ടി കൂടും കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും ഇതുമൂലം കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫൈബ്രോയിഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിലൊക്കെ ഫൈബ്രോയിഡ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യൂട്രസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു ഗതികേട് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും യൂട്രസ് ഇല്ല ഓവർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂടി ഇല്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വെള്ളം കുടിക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാരണം വ്യായാമമില്ലായ്മ ഒരു വ്യായാമം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പല വീട്ടമ്മമാരും പറയും വീട്ടിലെ പണി തന്നെ പിന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ നേരമില്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിയേക്കുക കാരണം ശരീരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഈ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനും ഇല്ല തിങ്ങളും ഇല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് യശ ശരീരനായി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ന്യൂട്രിച്ചാർഡ് ഉമൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് പ്രിമ്രോസ് ലിക്കോപ്പിൻ പോലെയുള്ള കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഈവനിങ് പ്രിമ്രോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കൂർ അത് യൂട്രസ് വേരുടായ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരമാണ് യൂട്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴകളുടെ വളർച്ചയെ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് തരത്തിലെ പഴങ്ങളുടെ സത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ന്യൂട്രിച്ചാർജ് ഭൂമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക് ബെറി സ്ട്രോബെറി ചെറി മാങ്കോസ്റ്റിൻ ആപ്രിക്കോട്ട് അവോക്കാഡോ കിവി പൈനാപ്പിൾ നോനി അൾസ്ലോറ ചെറി തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് തരത്തിലെ പഴങ്ങൾ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പഴങ്ങളുടെ എല്ലാം ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ കുറെ അസുഖങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റും ബ്ലൂബെറിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിനും അതുപോലെ പൊടവയർ കുറയാനും അത് നല്ലതാണ് സ്ട്രോബെറി ഒരു അതിനൊരു ആന്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പ്രായമാകുന്നതിനെ പതുക്കെ ആക്കും സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളറ് കിട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടും അവോക്കാഡോ ആപ്രിക്കോട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് രക്തശുദ്ധീകരണത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പൈനാപ്പിൾ നമ്മുടെ ദഹന സംവിധാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നല്ലതാണ് കിവി നോനി നോനി പോലുള്ള പഴങ്ങൾ സർവരോഗ സംഹാരിയാണ് പിന്നെ ആപ്രിക്കോട്ട് അവോക്കാഡോ കിവി പൈനാപ്പിൾ നോനി ആസ്ലോറ ചെറി ഈ ചെറി ഈ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ മാക്സിമം അത് പുളിരസമുള്ള പഴങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടും ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക് ബെറി സ്ട്രോബെറി ചെറി ഈ നാല് പഴങ്ങളുടെ
യൂട്രസിന് യൂട്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് മെൻ കൊടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ബേസിക് ആളിൽ കണ്ട കാരണം അധികം ആ എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആ സ്ത്രീക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇല്ലതീമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പൊതുവെ നമ്മുടെ നല്ല സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഇല്ലതീമാനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി സ്കാനിലൊക്കെ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ മാസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എല്ലിന് കുറവ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം അവർക്ക് വളരെയധികം വിളർച്ചയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ ആ അർത്ഥം നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കൊടുക്കാം കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ ആയാനുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തൈറോഡുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സായി പിരീഡ് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇത് കൊടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ചില ചെറിയൊരു വില വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെന്നെ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് പോകുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അപ്പോ ആണുങ്ങൾക്കുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ചൊന്നും സ്കൂളുകളിൽ അത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ വാക്ക് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നമുക്കിവിടെ ആറ് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആറിലധികം തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് മെയിൻലി സോയ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ കുറവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ടയർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു വിഷാദം എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലൂബി മൂഡിലായിരിക്കും പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് ബ്രെയിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീക്കാക്കും കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തില് ഒരു കിലോ ശരീരഭാരത്തിന് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന കണക്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു ദിവസം കിട്ടണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ രീതി അനുസരിച്ച് സാധാരണ മലയാളികൾ രാവിലെ അരി കൊണ്ടുള്ള അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദോശ ഇഡ്ലിക്കാണ് പൊതുവെ കഴിക്കുക അരിയിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറവാണ് ഉഴുന്നിൽ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുമായിരിക്കും രണ്ടോ നാലഞ്ച് ദോശ കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുമായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇതുപോലെ തന്നെ ചോറാണ് ചോറ് കാര്യമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല പിന്നെ സാമ്പാറോ മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അളവിൽ പരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് കിട്ടും എന്ന് കരുതുക വൈകുന്നേരം മിക്കവാറും ഉച്ചയ്ക്കുള്ളത് എന്റെ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഉള്ള എന്റെ ബാക്കി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ചപ്പാത്തി ഒരു കറി ഉണ്ടായിരിക്കും ചപ്പാത്തി നാലഞ്ച് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അവിടുന്ന് കിട്ടും എന്ന് കരുതുക ഒരു ആവറേജ് മലയാളിയുടെ തൂക്കം അറുപത് കിലോ ആണെങ്കിൽ അറുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് മുപ്പതിൽ താഴെയാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ശരീരത്തിൽ തേയ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊടാനുകൂടി കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കോശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പേശികളും അസ്ഥികളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വേദനകൾ ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വേദനകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇതാണ് എന്താ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ലോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എല്ലുകൾക്കാവാം എല്ലുകൾ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ എല്ലുകൾക്ക് തേയ്മാനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസിക്കലി എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇനി സ്കിൻ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് എപ്പോഴും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ദഹന സംബന്ധമായി എന്നും വയറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീൻ ഡിസോർഡർ ആണ് മിസ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കൊക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രോബെറി ന്യൂട്രി ചാർജ് സ്ട്രോബെറി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത് ഗ്രാമിന്റെ സാഷയാണ് അതിൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാമോളം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫൈബർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു സാഷ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുൻപ് ഓർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പിൻപ് മുൻപ് കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാല് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ പാലിലോ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക ഇത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതുണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് കൊക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും കഴിക്കാം ഏത് മാറി കഴിച്
നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ മറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഒരു കംഫർട്ട് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തോന്നും സാധാരണ നമ്മൾ അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര കഴിച്ചാലും വയറ് നിറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയറ് ചാടും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വെച്ചിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വയറ് നിറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഒന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നല്ല ധാരാളം ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്ലൈസൻ പ്രൊഡൈറ്റ് ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് രാവിലെ വരുമ്പോഴത്തെ നാവിനടിയിൽ വെച്ച് അലിയിച്ച് കഴിക്കുക കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഈ ഗ്ലൈസൻ പ്രോഡൈറ്റ് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് കുറയും രണ്ട് ഷുഗർ ലെവൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറയും അപ്പൊ ഗ്ലൈസൻ പ്രൊഡൈറ്റ് ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ് അതിൽ ടാബ്ലറ്റ് ഉള്ളത് മുഴുവൻ പച്ചമരുന്നുകളാണ് കൈപ്പയ്ക്ക ഉണ്ട് കരിങ്ങാലി ഉണ്ട് വേഗമരത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗറിനെ നാച്ചുറലി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ചക്രക്കൊല്ലി പോലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലൈസൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതും ഇതും ബേസിക്കലി ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിന് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടിയുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ബെല്ലി ഫാറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ ഗ്ലൈസൻ പ്രൊഡൈറ്റ് ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എസ് ആൻഡ് എഫ് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് എസ് ആൻഡ് എഫ് ഇതിലും പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് കാരണം പ്രോട്ടീൻ ശരിക്കും ഫാറ്റിനെ കുറയ്ക്കും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ തടി കൂടില്ലേ എന്ന് ഫാറ്റ് കൂടിയിട്ട് ഒരിക്കലും തടി കൂടില്ല മസില് കൂടിയിട്ട് തടി കൂടുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പിനെ വിസൽ ഫാറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫാറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനും നല്ലതാണ് ഫാറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പരിധി വരെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഈ പൗഡർ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് രാത്രി അത്താഴത്തിന് പകരം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ കഴിക്കുക വേറെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അഥവാ വിശപ്പ് തോന്നണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് സലാഡ് കഴി സലാഡ് കഴിക്കാം അപ്പൊ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് എസ് ആൻഡ് എഫിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ആണ് കൊടമ്പുളി പച്ചക്കാപ്പി കുരുവിന്റെ സത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പിനെ ബേൺ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഫർദർ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിനെ തടയാൻ സാധിക്കുന്ന സി എൽ എ പോലുള്ള കണ്ടന്റ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ലിനോലിക് ആസിഡ് പോലെ കണ്ടന്റുകൾ ഇതിലുണ്ട് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കൊണ്ട് അമിതവണ്ണമുള്ള ആളുകൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ മുതൽ മൂന്നേകാൽ കിലോ വരെ ഓരോ മാസം കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ അപ്പൊ ഇതും ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ബേസിക്കലി അപ്പോ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ നമുക്കുണ്ട് കേസർ പിസ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ട പക്കലില്ല സോ ഇത് റെഗുലർലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പി വി എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഫൈബർ അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീനിലെല്ലാം അത്യാവശ്യത്തിന് ഫൈബർ കിട്ടും ഈ ഫൈബർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര അളവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ രക്തം അമ്മള ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷാര ഗുണത്തിലോട്ട് മാറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടും രണ്ട് ദഹനം നന്നാവും മൂന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവും കൊഴുപ്പിനെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം ഫൈബ്രസ് ഫുഡ് കഴിക്കുക അത് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഫൈബ്രസ് ഫുഡ് കഴി കഴിക്കാൻ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സലാഡ് കഴിക്
ബോഡി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് കിഡ്സിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോഷകങ്ങൾ അതിലൊരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് പത്തോളം പച്ചമരുന്നുകളുണ്ട് കിഴാർനെല്ലി പച്ചമുന്തിരി ഇരട്ടി മധുരം പനിക്കൂർക്ക അയമോദകം ഇഞ്ചി കറുവാപ്പട്ട തുളസി തുടങ്ങി പത്തോളം പച്ചമരുന്നുകൾ ചേർന്ന് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് കിഡ്സ് ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മാസം ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താൽ ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് കൂടും പഠന കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല മികവുണ്ടാവും അവര് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടും അവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇത് ഇതും ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് രണ്ട് ഫ്ലേവറിൽ വരുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് മറ്റൊന്ന് മാംഗോ ഫ്ലേവർ മാംഗോ ഫ്ലേവറിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ അൽഫോൺസ മാംഗോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം വൈറ്റമിൻ എ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കൂടി നല്ലതാണ് അപ്പൊ ന്യൂട്രിച്ചാർട്ട് കിഡ്സ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ർക്കും കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസം മുട്ട് തുമ്മല് ആസ്മ അലർജി കഫക്കെട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇത് കൊടുത്തോളൂ രണ്ടര മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഹീലറൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ട് മാറി സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് കിഡ്സ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കുള്ളതായതുകൊണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സോ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് കിഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇത് സമ്പൂർണ്ണ പോഷകാഹാരമാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളത് സമ്പൂർണ്ണ പോഷകാഹാരമാണ് എപ്പോൾ തൊട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു നേരം കൊടുത്തോളൂ അസുഖം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം മതി ഉള്ളു കൊടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെയ്യ് അറിയാൽ അപ്പം കേട് വരില്ല എന്ന് ഒരു ചൊല്ലു പറഞ്ഞ പോലെ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തോന്നാണ് അവരുടെ മെമ്മറി പവറിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡി എച്ച് എ ട്വിസ്റ്റ് ഡി എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്കോസോ ഹെക്സോണോയിക് ആസിഡ് ഇത് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച വികാസം മെയിൻറ്റനൻസ് ഓക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആക്ടിവേഷൻ ഇതിനെല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് ആ പ്രായത്തിൽ ഡെയിലി ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രണ്ടെണ്ണം വരെ കൊടുക്കാം ഒരു എട്ട് പത്ത് വയസ്സിലൊക്കെ മൂന്നെണ്ണം വരെ കൊടുക്കാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ അവർ മെന്റലി വളരെ കുറച്ച് വിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് അപ്പൊ കിഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പം നമ്മൾ ഇത് കൂടി അതിന്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ ആൻഡ് അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് കിട്ടും കാരണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അവർ വളരെ കാമൺ പോയിറ്റാണ് സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വയ്ക്കും ശാഠ്യം പിടിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കുട്ടികൾ ഒരു ശല്യമില്ല വളരെ കാമൺ കോയിറ്റായിട്ട് ശാന്തചിത്രമായിട്ട് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് ആണ് തരുന്നത് അത് കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾക്ക് മുളയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് കമ്പൽസറി കൊടുത്തിരിക്കണം അത് കൊടുത്ത കേസുകളിലൊക്കെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും വയസ്സ് വരെ അതായത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് വർഷം ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ആശുപത്രി പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും വല്ല വാക്സിൻ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി ഒരു പീരീഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ പോയിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു അമ്മ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അമ്മയിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ മീൻസ് പ്ലാസന്റയിലൂടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നു കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച എഴുപത് ശതമാനം ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ് ബാക്കി ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ തികയും അപ്പൊ എഴുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ആകെ കൂടി അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്
മൊബൈല് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീല നിരത്തുള്ള രശ്മികൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനൽ പതിച്ച് റെറ്റിനയ്ക്ക് ഡാമേജ് വരും ആ ഡാമേജിനെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിച്ചാർജ് വ്യൂ ഇതിൽ ചെണ്ടാമല്ലി പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ മാരി ഗോൾഡിന്റെ എടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ടുകൾ ലൂട്ടിൻ ആൻഡ് ജിയോസാന്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സഹായിക്കും ന്യൂട്രിച്ചാർജ് വ്യൂ ഇത് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു കുട്ടികൾ കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രാഡേസിൽ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി മുതിർന്നവർക്ക് ഡെയിലി ഒരെണ്ണം രാവിലെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാം രാത്രി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം ഒന്നാമത് കണ്ണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടി വിശ്രമം കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ റിപ്പയർ വർക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്പൊ രാത്രി കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഓക്കെ ന്യൂട്രിച്ചാർഡ് ബി ലിവർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരമാണ് ലിവറിന് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് സിറോസിസ് ലിവർ ഡാമേജ് ഹിപ്പറ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലിവറും സോറി ലിവറിനല്ല ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് ഉണ്ട് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് ഉണ്ട് ഹിപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി ഇ അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി അതിനൊക്കെ നല്ലത് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് ഫാറ്റി ലിവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കുറവാ അവർക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലത് ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും വയർ അങ്ങ് വീർത്ത് കിട്ടും ഒരു ബ്ലോട്ടിങ് ഫീൽ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഫാറ്റി ലിവർ കേട്ട് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടും ചെറിയ അളവെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിന് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിന് അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ആ ബ്ലഡ് എത്ര പ്യൂർ ആകുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും അപ്പൊ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ദഹന വിഭവത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് സഹായിക്കും അപ്പൊ നല്ല ശോധന കിട്ടും നല്ല ദഹനം കിട്ടും ദഹനം കിട്ടുന്നു ശോധന കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് പേരും ബയോ ഏജ് നിങ്ങൾ എന്നും യങ് ആക്കി നിലനിർത്താൻ അത് നല്ലത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് ആണ് കൂളം കൂളത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂളം സർവ വിഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂളം അപ്പൊ കൂളം അതുപോലെ തഴുതാമ അങ്ങനെ കുറെ പച്ചമരുന്നുകൾ ഉണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടോളം പച്ചമരുന്നുകൾ ചേർത്ത ബയോ ഏജ് ഒരു മൂന്ന് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുക ഒരാൾക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റോക്സിഫിക ആവും ആ അഴുക്കളെല്ലാം പുറത്തു പോകും ഒപ്പം തന്നെ സപ്പോസ് ഇത് ഒരാൾ കഴിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിക്കാം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്കൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോ സുറിയാസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബയോ ഏജ് അതുപോലെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബെജോ ഒമേഗ ഒമേഗ ത്രീ ഇതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുപാട് ഇരുപത്തിനാലോളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ മറ്റൊന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല മെയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് വെജ് ഒമേഗ ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കാരണം ഒമേഗ ത്രീ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സെല്ലുകൾക്ക് വരുന്ന ടോക്സിൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഒരു വലിയൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആ അവിടേക്ക് വരണ്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തി അവിടെ വരില്ല ഉറപ്പ് വരുത്തും ഓൺലി ദ അതൊറൈസ് പേഴ്സൺ വിൽ എൻ്റർ ദ ബിൽഡിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലുകൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇത് മുടിക്ക് നല്ലതാണ് ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നല്ലതാണ് തൈറോയിഡിന്റെ ഒപ്റ്റിമം ഫംഗ്ഷൻ നല്ലതാണ് ലങ്സിന്റെ മസിലിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ നല്ലതാണ് ഹാർട്ടിനെ ഹാർട്ടിന്റെ ചിലർക്ക് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും അതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോയിന്റുകളുടെ ഫ്രീ മൂവ്മെന്റിന് നല്ലതാണ് ഒബേറിയൻ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള ക്യാൻസറുകളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് സ്കിന്നിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് ഇനി മുഖക്കുരു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒ
ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പൂടം പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് എല്ല് തീരുമാനം പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടിന്റെ ചിരട്ടയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കേണ്ട കേസുകൾ വരെ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ തന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഇതിന് സഹായിക്കും എനിക്ക് ഈയിടെ ഉണ്ടായ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതി ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു അവർക്ക് മുട്ടിന്റെ ചിരട്ട രണ്ട് മുട്ടിന്റെയും ചിരട്ട ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവർ പോയില്ല അതിൽ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് കാണാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു നോട്ടീസ് ആർ ബി ജെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഒരു സാഷ ഉണ്ട് പത്ത് കിലോ തൂക്കം കൊണ്ട് ഒരു സാഷ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലെ ഒരു ഗുളികയുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂട്ടും രണ്ട് ജോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൈനോവിൽ ഫ്രൂഡിനെ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും അവരിത് കഴിച്ചു മിനിഞ്ഞാന്ന് അവരെന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അവര് രണ്ടാം നിലയിലുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിലേക്ക് അവര് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കയറി വന്നു മാത്രം രണ്ടു മൂന്ന് തവണ താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോയി വേറെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോയി യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ മാസം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളു എല്ലാവർക്കും അതേ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതിന്റെ പേര് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് ബി ജെ ബോൺ ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഇതും ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ദിസ് ആർ ഓൾ മാസ്റ്റർ പീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റിലൊക്കെ പറയാന്നുള്ള എളുപ്പം എല്ലാം ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംതിങ് സംതിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പഞ്ച തുളസി ഉണ്ട് പഞ്ച തുളസി അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള തുളസികളുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് സർവരോഗ സംഹാരിയാണ് തുളസി അതിൽ അഞ്ചു തരം തുളസി വന്നാൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വർദ്ധിക്കും തലയിൽ താരനുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തുള്ളി കുറച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിലൊന്ന് കഴുകി രണ്ടു ദിവസം കഴുകിക്കൊള്ളൂ താരം പൊക്കോളും പേൻ പൊക്കോളും എവിടെങ്കിലും ചെറിയ കുരുക്കൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാണി കടിച്ചു ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് പ്രാണി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാണികളുടെ സ്കിന്നിന്റെ വല്ല പ്രോബ്ലം വന്നത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വായ്പുണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇൻഹലേഷൻ ചെയ്യാം ആവി പിടിക്കാം നല്ലതാണ് ഇനി വയറ് ഭക്ഷണം അല്പം കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വയറ് അല്പം ഹെവി ആയെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് ഡെയിലി കഴിച്ചോളും മിസ് മീഡിയലി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അടി തൊട്ട് മുടിയോ ഇനി കുഴിനകം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നഖം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഞ്ച തുളസി വളരെ നിസാര വിലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വെക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം അസുഖങ്ങളിൽ തനിയെ മാറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിച്ചോളൂ തൊണ്ടവേദന കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോയ രണ്ടര വർഷം കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ സമയത്തും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടർഫുൾ ആയുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഒരു മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് എസ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫൈവ് കരിഞ്ചീരകം ആര്യവേപ്പ് തുളസി കറ്റാർവാഴ പുതിന തുടങ്ങിയ അഞ്ചോളം ഔഷധികൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയത് അത് സർവരോഗ സംഹാരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇതെല്ലാം ഔഷധികളാണ് അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് കരിഞ്ചീരകം മുസ്ലിം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മരണമൊഴികെ സർവരോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ് കരിഞ്ചീരകം ഇപ്പൊ കരിഞ്ചീരകം ആര്യവേപ്പ് രക്തശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇതിലും നല്ലത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആര്യവേപ്പ് തുളസി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കറ്റാർവാഴ
പിന്നെ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം മെഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങി കണ്ടന്റുകൾ അപ്പൊ ഹാർട്ടിന് ലങ്സിന് ലിവറിന് അടി തൊട്ട് മുടിവരെ എല്ലാത്തിനും നല്ലത് ധാരാളം ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഈവൻ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ കീമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭയങ്കര ടയർഡ്നസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത് കൊടുത്ത് അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് അന്ന് റിക്കവറി ചെയ്തു ക്യാൻസർ എന്ന് റിക്കവറി ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരും ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് പറഞ്ഞ തീ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം വളരെ വിശാലമാണ് ഓരോ സെഗ്മെന്റ് എടുത്താൽ പോലും മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഏത് ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നതാണ് അപ്പോ ആർ സി എം എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇതിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തികൾ മഹാഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷം ജോലി ഇരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ എന്റെ ശിഷ്ട ജീവിതം ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അറിയാതെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ആർ സി എമ്മിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഇതിന്റെ ആരോഗ്യപരമായ വശത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാനും ഈ മേഖലയിൽ കുറച്ച് പ്രാവീണ്യം നേടാനും സഹായിച്ചു അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അല്ലെ കുറച്ച് കാലം മക്കളൊക്കെ ഓർത്തു വന്നു വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഓർക്കില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അടുത്ത ഒരുപാട് തലമുറ പറയാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദി ആശയം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാത്തരത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുക ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ചെയ്താൽ എന്നും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്നും കിട്ടും നാളെ നമുക്കൊരു പുതിയ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ആ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പലർക്കും പറ്റാറില്ല കാരണം ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ ജോലിയുടെ ആ സർക്കിളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി ജീവിതം തീരും അവർക്ക് ഇതിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇടുക്ക് തൊഴുത്തിലാണ് അവര് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു പുതിയ പുതിയ ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും ആളുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വയം മാറും ആ മാറ്റം നമുക്കും ഗുണം നൽകും മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം നൽകും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആർസിം എന്ന പ്രസ്ഥാനവും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഈ പരി ഈ പരിസ്ഥിതിയും ഈ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ആസിം